Hola, mi nombre es José Antonio Monzó y soy docente de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. La experiencia que les voy a relatar fue realizada en el CEI Casa Pastores, en el municipio de Santa Lucía de Tirejana, en la isla de Gran Canaria. Esta consistió en la realización de un proyecto, el proyecto Maker, Pienso, Hago y Pongo, basado en la metodología del APP, Aprendizaje Basado en Proyecto. Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando el alumnado de sexto de primaria, que tenía una edad media de 11 años, asistió a una proyección de la película Big Hero 6, donde el protagonista de la misma era un niño capaz de crear un robot. Al finalizar la visión de la misma, varios de los alumnos se acercaron y me preguntaron «Profe, ¿nosotros podríamos crear un robot?» A lo que les contesté «¿Vosotros creéis que sois capaces?» Lo vemos a la vuelta de las vacaciones. Tras pasar las navidades, les lancé una pregunta orientadora para el desarrollo del proyecto. ¿Qué podemos hacer para fabricar nuestros robots? Los alumnos sabían que el producto final a conseguir era la fabricación del robot. Era el momento entonces de organizarlo. ¿Pero cómo? Pues formando grupos de trabajo, planificando, temporalizando las tareas, conociendo las rúbricas. También se presentó la herramienta TIP que se utiliza para facilitar el trabajo colaborativo. Esta era TREI. Esta herramienta está basada en el sistema Canva y permite, además de organizar y temporalizar el trabajo, realizar comentarios sobre el mismo por parte de los integrantes del grupo y del docente. Las primeras reuniones de los grupos sirvieron también para proponer ideas y formular preguntas sobre el tema. Y luego, todo esto se compartía en gran grupo. Al final, decidieron que las temáticas necesarias para llevar a cabo el proyecto y que debían investigar eran la empresa y su departamento, las estructuras de los robots, la electrónica de los robots, la programación y los materiales para la creación de los robots. Una vez identificado lo que necesitaban saber y lo que iban a revisar, ya estaban preparados para abordar la segunda fase. Se pusieron manos a la obra y comenzaron a investigar en grupos de cinco. Las búsquedas las realizaban a través de Internet. Por una parte, realizaban búsquedas libres y en otros casos mediante búsquedas dirigidas. Además, en la mediateca del centro se colocaban vídeos creados por mí para que el alumnado complementara la información. Como apoyo para procesar la información recogida, se les facilitaba unos organizadores gráficos propios del aprendizaje basado en el pensamiento. Para tipos de empresas y el material de la estructura del robot, utilizaron un compare contrasta y para los departamentos y sus tareas y la creación del robot, el diagrama de las partes y el todo. Tras obtener esta información, la plasmaron en la pizarra con pequeñas pegatinas como POSIP y con un programa denominado POSIP Plus, capturaron la información y la organizaron para posterior exponerla en gran grupo. A esta altura del proyecto se reorganizaron los grupos con la información obtenida y se acordó que tuvieran la estructura de departamentos de empresa, donde cada alumno era el responsable de un departamento. También se estableció las tareas que asumiría cada departamento. Todo ello se plasmó entre ellos. Primero se realizó en papel y después se utilizó un programa CAT, el TinkerCAD. Al finalizar cada paso, me lo debían comunicar a través de Trello para poder revisarlo y realizar orientaciones o validar las creaciones. Tras finalizar el diseño, se pasó a crear el plano electrónico del robot y la programación. Para ello se utilizó el 123 Circuit y el Scratch for Arduino, que es una modificación del programa Scratch dirigida a las placas de Arduino. Una vez concluidos los pasos anteriores, se creó el prototipo de la estructura laminado del diseño e impresión en una impresora 3D. Además, se realizó el montaje y la carga de la programación en el robot. Tras las oportunas pruebas, el robot ya se encontraba montado y preparado para comenzar el trabajo del departamento de marketing. Sus actuaciones fueron crear las presentaciones de cada robot, plasmar la información en la web del centro y confeccionar un manual de montaje del robot. Culminaron todo el trabajo realizando una presentación del mismo en el día de Canaria. Pero, como todo proyecto, se debe terminar en una celebración. Y esta la hicieron en las instalaciones del Centro de Enseñanza del Profesorado de la Canaria Sur, donde realizaron o participaron en dos talleres calificados, uno sobre robótica y el otro sobre el diseño e impresión 3D.